Pedro Antonio Sánchez se ha rodeado de los presidentes de las comunidades de regantes de toda la región de Murcia para celebrar el Día Internacional del Agua y para ello se ha ido hasta Blanca, en la ribera del Segura. En el acto, el presidente regional ha vuelto a pedir un plan nacional del agua para acabar definitivamente con el déficit hídrico del sureste español. El agua es un asunto de Estado. El agua de un Estado, de un país, es de todos los habitantes que viven y que quieren seguir viviendo en ese país. Y nosotros tenemos que reclamar altura política, responsabilidad, urgencia para poner en marcha en esta legislatura ese gran pacto nacional del agua. Durante el encuentro se ha puesto en valor la reutilización del agua como medida de ahorro, una materia, el reciclaje hídrico, en el que la región de Murcia es puntera. En nuestra comunidad se depura hasta el 95% del agua. No hay una región en toda Europa, en el continente más avanzado del mundo, que reutilice el agua después de depurarla tanto como lo hace la región de Murcia, que es tanto como decir, tanto como lo hacéis vosotros, los regantes. Y ese agua, que hoy supera los 100 estómetros, 100 estómetros que somos capaces de depurar y de reutilizar, es un agua que hoy el 100% de esa agua va a nuestro regadío. Además, junto con los regantes, Pedro Antonio Sánchez ha querido recordar las medidas aprobadas junto con el Gobierno de la Nación para paliar la sequía. La crisis económica la estamos dejando atrás y la sequía la estamos superando con medidas extraordinarias ante un problema extraordinario que conseguimos del Gobierno de España con ese decreto contra la sequía que se prorrogó y que, entre otras cosas, consiguió un abaratamiento de un precio social, un abaratamiento del precio del agua desalada. El acto se ha celebrado en la Fundación Pedro Cano. El presidente ha sido recibido por el propio artista, que ha entregado a los asistentes una pintura conmemorando este día.